నమస్తే అండి ఈరోజు నేను జామ మొక్కల గురించి చెప్తున్నాను జామ మొక్కలకి సాయిల్ అంతా నేను చెప్పినట్టు యూనివర్సల్ సాయిల్ యూనివర్సల్ లిక్విడ్స్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి మొక్కకి నేను అదే వాడతాను నా దగ్గర ఎన్ని రకాలు జామ మొక్కలు ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాను మీకు కొన్ని బకెట్లో పెట్టుకున్నాను కొన్ని సిక్స్టీన్ నెంబర్లో పెట్టుకున్నా కొన్ని సిమెంట్ కుండీల్లో పెట్టుకున్నా ఇది చూడండి ఇది ఇది సఫేద అండి అలహాబాద్ సఫేద జామ బాగా కాస్తాయి సైజ్ చిన్నగా ఉంటుంది ఇది బకెట్లో పెట్టానండి నా దగ్గర లెక్కేస్తుందా చూడండి ఒకటండి ఇది ఇది వచ్చి తైవాన్ జామ అండి ఇది ఇది తైవాన్ చూడండి అసలు చెట్టు నిండా పిందలు ఉన్నాయి ఈ మొక్క నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారండి నేను ఈ మొక్క స్టోరీ చెప్పాలంటే చాలా సేపు చెప్పాలి నాకు నాకు లోపల పింక్ ఉంటుంది ఇది నా చెట్టు చనిపోయింది జామ చెట్లకి ఎక్కువ మనకి వేరు తెగులు వస్తుంది తెలియక చనిపోతే ఆ చెట్టు కోసం నేను ఎతికాను ఎతికితే నాకు ఎక్కడ చిలుకూరు దగ్గర దొరికింది ఒక సారు ఇచ్చారు తెచ్చినాక అది ఏమైందంటే ఇరిగిపోయింది వాట్సాప్ పంపించంగానే ఆయన అక్కడి నుంచి నాకు మళ్ళీ మొక్క పంపించి నాకు నా మొక్కను తీసుకెళ్ళి ఈ మొక్కనే తీసుకెళ్ళి ఆయన బతికిచ్చి మళ్ళీ నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చారండి ఈ మొక్క మళ్ళీ పంపించి చూడండి ఎన్ని కాయలు కాసినాయి ఇది తైవాన్ జామ అండి ఇది పింక్ జామ అండి ఇదిగోండి పింక్ కాయ ఎర్రగా ఉంటుంది ఇది ఇక్కడికి మూడు చెట్లు అండి ఇక్కడికి మూడు అసలు చెట్టు అంతా కాయనండి అంకులు ఏం చేస్తారంటే చెట్టు పువ్వు వచ్చేసినాక ఈ మొదలు చూడండి ఒకసారి ఒకసారి మొదలు ఇట్లా లావుగా ఉంటే మంచిదని ఎక్కువ పోతను తుంచేస్తారు సో ఇట్లా ఇంత కాయ నేనేం చేస్తానంటే అప్పుడప్పుడు నాకు ఈ మొక్కల్లో మొలుస్తుంది జామ ఇట్లా పెట్టుకుంటా ఇదిగోండి మూ మూడు మొక్కలు చిన్న మొక్కతో నాలుగు అండి ఓకేనండి వెనక ఇంకోండి మర్చి ఇది కూడా అలహాబాద్ సఫేద అండి చూడండి ఎట్లా ఉందో అలహాబాద్ సఫేద ఇది కూడా భలే కాస్తుందండి ఐదు అండి ఐదు మొక్కలు ఇప్పటికీ జామ మొక్కలు మేము ఊరికే లెక్కేస్తున్నానండి మీకు ఐదు ఐదు అండి ఐదు మొక్కలు ఊరికే అంకులు మాకు ఎప్పుడు గులా మందార పూలు ఎట్లా పోస్తున్నాయనే చూపిస్తున్నారు మీకు మాకు దేవుడికి సరిపోతాయండి అసలు ఎన్ని గులాబీ మందారాలో రోజుకి మాకు పది పువ్వులు దాకా వస్తాయండి ఐదు ఐదు మొక్కలు అండి ఐదు అండి శ్రీనివాస్ గారు ఐదు ఊరికే అంకులు మందారాలు చూపిస్తున్నారు ఐదు ఇదిగోండి ఇది ఆరో మొక్క అండి చూడండి చిన్న మొక్కే ఇది ఆరు ఇదేంటి అంటేనండి ఇది ఇది చైనా గోవా ఇది కూడా రెడ్గా ఉంటుంది మన పింక్లోనే ఇది ఒకటి నా దగ్గర మూడు మొక్కలు ఉన్నాయి ఇది ఐదు ఇది ఆరు అండి ఇది తైవాన్ వైట్ అండి ఏడు నేను చెప్తా ఎందుకు పెట్టుకున్నాను నేను చెప్తాను రీజన్ ఇది ఎనిమిదో మొక్క అండి ఇది చూడండి ఒక్కసారి రండి ఒక్కసారి చూడండి ఇది చిన్న మొక్క ఎన్ని కాయలు చూడండి మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటేనండి ఇది చూడండి అసలు చెట్టు నిండా పింద కాయ పోత ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అండి ఇది పది ఇది పదకొండు అసలు ఎంత బాగా పెరుగుతుందో చూడండి ఇది అసలు ఇది చిన్న కుండియే ఇది ఎక్కువ కూడా కాదు చూడండి కుండి పదకొండు అండి ఇది చూడండి ఇది నేను మామిడి మొక్కలు తీస్తున్నా ఇది చూడండి ఇది ఎంత చిన్న చెట్టు అసలు ఎంత కాయలో చూడండి ఇది పన్నెండు మొక్క పన్నెండు ఇది పదమూడు అండి పదమూడు జామ చెట్టు ఇప్పటికి ఎందుకంటే మీకు చూపించాలి అని అండి పదమూడు ఇదిగోండి ఇటు చూపిస్తాను ఇది పద్నాలుగో చెట్టు అండి పద్నాలుగు మాకు ఈ జాంకాయ కనపడలేదండి నిన్న నీళ్ళు పోస్తుంటే కనపడింది పద్నాలుగు నేను జాంకాయ కోస్తున్నా చూడండి ఎంత ఉందో చూడండి పద్నాలుగు లెక్కేస్తున్నా మీకు కావాలని కోసాను కాయ పద్నాలుగు ఇది పదిహేను అండి ఇది పదిహేను పదిహేను అండి ఇది పదహారు అండి ఇది పదిహేడు అండి ఇదిగోండి ఇంకోటి ఉంది పద్దెనిమిది అదిగోండి అక్కడ ఉంది అది ఎత్తనంతో పెట్టానని చెప్పి కాయ కాసింది ఇది చెప్పాను అది పంతొమ్మిది అండి అదిగోండి ఎత్తనంతో పెట్టా అక్కడ చూపించండి సార్ అది అది ఎత్తనంతో పెట్టింది కాయ కాసింది 
అది పంతొమ్మిదండి ఇంకొక చెట్టు చూపించేసి మళ్ళీ చెట్టు కాడికి వస్తానండి పంతొమ్మిది అది గ్రో బ్యాగ్లో పెట్టాను ఎత్తనం మొక్క అండి అది పంతొమ్మిది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందండి ఇటు వెళ్దామా అండి ఇటు వెళ్తే కనపడుతుంది పంతొమ్మిది ఇదిగోండి ఇదిగోండి కొంచెం మొక్కలు ఎక్కువ ఇది ఇరవై అండి ఇరవై మొక్కలు కింద ఒక మొక్క ఉంది ఎందుకు పెట్టానంటేనండి ఇప్పుడు మీకు రీజన్ చెప్తున్నాను ఈ జామ చెట్టుకి తెగులు వస్తాయండి తెగులు తెగులు వచ్చి ఏమవుతుందంటే వేరు కుళ్ళు తెగులు వస్తుంది ఇటు చూపించండి ఒకసారి ఈ కాయలు వేరు తెగురు కుళ్ళు వస్తుంది ఇదిగోండి ఎన్ని పెందలు చూడండి నేను దీని మీద ప్రయోగం చేద్దామని చెప్పి నేను ఇన్ని చెట్లు పెంచాను ఎందుకంటే రాత్రికి రాత్రికే మన జామ చెట్టు చనిపోతాయి అట్లా నా దగ్గర ఇప్పుడు మూడు చెట్లు చనిపోయినాయి ఆ చనిపోయిన చెట్లని నాకు తెలిసిపోయింది దానికి వేరు వచ్చింది అని తెలిసి వేరు పురుగు వచ్చిందని దాన్ని నేను సేవ్ చేశాను ఒక మొక్కని అదే ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ చూపించిన ఇరవయ్యో మొక్కని నేను అలా సేవ్ చేసి బతికిచ్చిన మొక్క అందుకోసం నేను జామ చెట్లని మిద్దె మీద నేను అందుకే అంటాను నాది మిద్దె తోట కాదు తోటలు అని అన్నీ నా దగ్గర ఇట్లా ఇరవై రకాలు ఉంటాయి సో నేను అందుకు పెట్టాను దీనికి కూడా ఫెర్టిలైజర్స్ సేమ్ అండి దీనికి మనం ఇచ్చే వాటి వల్ల మనకేమి పురుగులు రావు ఈ కాయ చాలా బాగుంటుంది లోపల పింక్ నాకు పింక్ అంటే ఇష్టం అండి చాలా అందుకని పెట్టాను ప్లస్ ప్రతి చూడండి ఆకులు చూడండి ఎంత ఉందో నేనేంటంటే హైట్ పెరగకుండా మీకు చెప్పాను కదా ట్రిమ్ చేసేస్తానని చెట్లు ఇట్లా ట్రిమ్ చేసేస్తా ఇదిగోండి అసలు మాది ఈ లైన్ అంతా జామ్ తోట లైన్ ఈ లైన్ అంతా జామ్ తోట లైన్ ఎందుకు అంటేనండి మనం తక్కువ ప్లేస్లో ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అందంగా ఉంటుంది సమ్మర్కి మనకి కూల్ ఉంటుంది మనకి చాలా దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు అండి ఇదిగోండి నేను జాంకాయ కోచ్ చూపిస్తున్నా ఎట్లా ఉంటుందో ఇది నాకు గుర్తులేదు నా దగ్గర అన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి కదండి ఏ కలర్ ఉంటుందో గుర్తులేదు నాకు ఇది వైట్ అండి వైట్ వైట్ ఎంత తీగా ఉంటుందో అండి జామ చెట్లను కూడా పెంచుకోవచ్చు సేమ్ మట్టి సేమ్ అండి పోషకాలు సేమ్ సేమ్ అండి ఓకేనండి ఓకేనండి బాయ్ అండి